adiratevi e non peccate il sole non tramonti sul vostro cruccio la rabbia e l'ira sono manifestazioni della natura umana e inoltre da questo invito comprendiamo che non sono un peccato ma possono diventarlo in un secondo momento e questo ha a che fare con il modo in cui gestiamo queste emozioni nella Bibbia abbiamo alcuni esempi di uomini che si rivolgono a Dio per esprimere la loro collera davanti alle ingiustizie e anche Gesù si è arrabbiato quando nel Tempio ha capovolto i tavoli dei commercianti e ha scacciato via gli animali che erano venduti per i sacrifici qualche volta ti sarà capitato dopo aver sottolineato o dichiarato un'azione sbagliata che qualcuno ti abbia detto e tu sei un cristiano? la Bibbia non insegna a porgere l'altra guancia quando tratteniamo dentro di noi l'indignazione, il fastidio sia per quieto vivere o perché ci hanno detto che un cristiano non si arrabbia allora la collera rode il nostro cuore fa crescere una tensione che ogni giorno può aumentare e come un acido rode il nostro cuore per arrivare poi ad esplodere in nazioni sbagliate a volte anche esagerate e quindi trasformarsi in peccato esprimere la rabbia è giusto perché possono esserci situazioni insopportabili e abusi che devono essere denunciati ma dobbiamo imparare a controllare le nostre emozioni quelle reazioni che poi possono farci sbagliare e qui Paolo ci suggerisce un arco di tempo entro il quale sbollire la nostra rabbia entro la giornata prima che diventi buio cioè la collera non deve assumere dimensioni eccessive ma dobbiamo imparare a scaricare la tensione in un tempo ragionevole e nel versetto 27 troviamo il motivo per cui è bene ascoltare questo invito di Paolo non date spazio a Satana se accrezzi l'idea di vendicarti o pensi a come reagire o fai crescere la pressione del risentimento dentro di te allora stai aprendo la, cuo- la porta del tuo cuore al nemico al tuo peggior nemico il consiglio di Paolo è saggio anche noi ci arrabbiamo perché siamo umani ma cosa fare quando ci arrabbiamo? indipendentemente da quanto siamo arrabbiati impariamo ad andare da Dio a chiamarlo a chiedergli di aiutarci e lui ci darà pace, pazienza e serenità buona giornata